আসসালামু আলাইকুম ম্যাথ একাডেমি ভিডিওর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্স এর দুটো ইম্পর্টেন্ট গাণিতিক অংশ সমাধান করার চেষ্টা করব আশা করি সবাই সাথেই থাকবেন এক নম্বর ম্যাথটি হচ্ছে যে যে সমীকরণের মূলগুলি এফ অফ এক্স ইকুয়াল এক্স কিউব মাইনাস সেভেন এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোরটিন এক্স মাইনাস এইট ইকুয়াল জিরো সমীকরণের প্রত্যেকটি মূলের চেয়ে থ্রি ছোট তাহার সমীকরণ নির্ণয় করো সমাধান এখানে যেহেতু বলছে যে মূলের চেয়ে থ্রি ছোট তাহার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে যদি ছোট মান চায় তাহলে আমাদের প্রথমে লিখতে হবে নির্ণয় সমীকরণটি এফ অফ এক্স অর্থাৎ এক্সের জায়গায় আমরা এক্স প্লাস থ্রি লিখব কারণ এখানে থ্রি থেকে ছোট অর্থাৎ মূলের চেয়ে থ্রি ছোট হবে তাহলে এক্সের জায়গায় এক্স প্লাস থ্রি এফ ইকুয়াল এক্স কিউবের জায়গায় হবে এক্স প্লাস থ্রি কিউব মাইনাস সেভেন এক্সের জায়গায় হবে এক্স প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোরটিন এক্স প্লাস থ্রি মাইনাস এইট ইকুয়াল জিরো বহুপদী আমরা যখন এভাবে এক্সের বাইরে লিখব তখন এক্স মাইনাস থ্রি অর্থাৎ এভাবে এক্সকে এক্স মাইনাস থ্রি দ্বারা সিনথেটিক পদ্ধতিতে ভাগ করে ওই ভাগ ফলকে আবার এক্স মাইনাস থ্রি দ্বারা সিনথেটিক পদ্ধতিতে ভাগ করে অগ্রসর হলে নির্ণয় সমীকরণ পাওয়া যায় এখন আমরা সিনথেটিক ভাগটা কীভাবে করব এটা দেখব যেহেতু মূলের চেয়ে থ্রি ছোট যদি ছোট থাকে তাহলে পজ প্লাস মানটা নিতে হবে অর্থাৎ প্লাস থ্রি দ্বারা প্রদত্ত সমীকরণের সহক এবং কনস্ট্যান্ট মানগুলো আগে আমরা লিখি নেই তাহলে এক্স কিউবের সহক হচ্ছে ওয়ান ওয়ান নিলাম এক্স স্কোয়ারের সহক হচ্ছে মাইনাস সেভেন মাইনাস সেভেন এক্সের সহক হচ্ছে ফোরটিন তাহলে ফোরটিন নিলাম আর এখানে মাইনাস এইট নেওয়ার পর আমরা থ্রি দ্বারা এটাকে ভাগ করার চেষ্টা করব প্রথমে যে ওয়ানটা আছে আমরা ওয়ানটা সরাসরি নিচে নামাবো আর যেহেতু আমরা থ্রি দ্বারা সিনথেটিক ভাগ করতেছি তাহলে থ্রিটা থাকবে সবার বাম পাশে ওয়ানটা সরাসরি নিচে নিয়ে আসলাম এবার থ্রি দ্বারা ওয়ানকে গুণ করলে থ্রি হয় তাহলে থ্রি দ্বারা ওয়ানকে যে গুণ করে যে থ্রিটা পাবো ওটা সেভেনের মাইনাস সেভেনের নিচে বসাবো এবং মাইনাস সেভেন প্লাস থ্রি যোগ করলে মাইনাস ফোর হয় আবার থ্রি দ্বারা মাইনাস ফোরকে গুণ করলে হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ প্লাস ফোর এবং মাইনাস টুয়েলভ যোগ করলে প্লাস টু হয় এবার থ্রি দ্বারা টুকে গুণ করলে সিক্স অর্থাৎ প্লাস সিক্স মাইনাস এইট এটা যোগ করলে হবে মাইনাস টু মাইনাস টুটিকে বাইরে রাখবো এবং আমরা দুই পাশে দুটো ডাক টানবো তাহলে এখানে আমার থাকতেছে ওয়ান মাইনাস ফোর টু এবার ওয়ানটাকে আবার সরাসরি নিচে নিয়ে আসবো থ্রি দ্বারা ওয়ানকে গুণ করলে হবে থ্রি তাহলে প্লাস থ্রি আর মাইনাস ফোর যোগ করলে হবে মাইনাস ওয়ান ওয়ানটা নিচে নিলাম এবার মাইনাস ওয়ান দ্বারা থ্রি থেকে গুণ করলে মাইনাস থ্রি তাহলে টু প্লাস টু মাইনাস থ্রি যোগ করলে মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ানটাকে আমরা বাইরে রাখবো আর আমরা কি করব একটা দাগ টানবো তাহলে আর থাকতেছে ওয়ান ওয়ানটাকে নিচে নিয়ে আসলাম থ্রি দ্বারা আবার ওয়ানকে গুণ করব তাহলে থ্রি দ্বারা ওয়ানকে গুণ করলে থ্রি হয় তাহলে মাইনাস ওয়ান আর প্লাস থ্রি যোগ করলে আমাদের প্লাস টু আস তাহলে টুটাকে বাইরে রাখলে আমাদের শুধু ওয়ান থাকে তাহলে ওয়ানকে নিচে নাম নিয়ে আসবো আর কোনো এখানে কিছু করা যায় না তাহলে ওয়ান নিচে নাম নিয়ে আসলাম আমাদের এখানে এখন এই পদ এ মানগুলো অর্থাৎ ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এ মানগুলো আমরা প্রদত্ত সমীকরণে যদি বসাই তাহলে আমরা নির্ণয় সমীকরণটা পাবো অর্থাৎ এক্স কিউব এখানে যেহেতু ওয়ান তাহলে ওয়ান থাকলো এক্স স্কোয়ার এখানে প্লাস টু আছে তাহলে টু থাকলো এক্সের সঙ্গে থাকবে মাইনাস ওয়ান তাহলে প্লাস মাইনাস মাইনাস হবে আর এখানে কনস্ট্যান্ট হিসেবে আছে টু ইকুয়াল জিরো তাহলে প্রদত্ত সমীকরণটা হচ্ছে এটা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন আমরা এরকম আরেকটা গাণিতিক অংশ সমাধান করার চেষ্টা করব ঠিক একইভাবে 
এখানে আমরা দেখব দেখতে পাচ্ছি যে যে সমীকরণের মূলগুলো মূলগুলি f(x) x³ x³ 3x² 4x 12 0 সমীকরণের প্রত্যেকটি মূলের চেয়ে f বড় তাহার সমীকরণ নির্ণয় করে এখানে বড় কথাটা আছে অর্থাৎ 4 এর থেকে বড় তাহলে আমরা প্রদত্ত সমীকরণটি লিখে নিলাম তাহলে x এর জায়গায় যেহেতু এখানে বড় বলছে তাহলে x এর জায়গায় বসাবো x 4 এর আগে আমরা যেহেতু ছোট ছিল তাহলে এখানে লিখছিলাম যে x 3 তাহলে এখানে x এর জায়গায় শুধু x 4 নেব তাহলে এখানে x আছে x 4 এখানে x আছে তাহলে x 4 কিপ এখানে x আছে x 4 x স্কয়ার এখানে x আছে তাহলে x 4 আর বাকি যা আছে সব ঠিক আছে ইকুয়াল 0 এখানে ফাংশনের পেটার অংশে আমরা যেটা লিখলাম তার বিপরীতটা লিখব এবার অর্থাৎ f x f f of x k x 4 দ্বারা সিনথেটিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ এখানে x 4 আমরা যখন ভাগ করব তখন এভাবে x কে x প্লাস অর্থাৎ মাইনাস এর জায়গায় x প্লাস 4 দ্বারা সিনথেটিক পদ্ধতিতে ভাগ করব ঠিক সিনথেটিক পদ্ধতিতে ভাগ করে ওই ভাগফলকে আবার সিনথেটিক পদ্ধতিতে ভাগ করে একই ভাবে অগ্রসর হইয়া সমীকরণটি নির্ণয় করা যাইবে তাহলে আমাদের প্রদত্ত সমীকরণে x এর সহগগুলো এবং কনস্ট্যান্ট মানটা নিয়ে পাই তাহলে x এর x কিউব অর্থাৎ আমার এখানে x কিউব এর সহগ আছে 1 x স্কয়ার এর সহগ আছে +2 x এর সহগ আছে -1 আর এখানে কনস্ট্যান্ট -2 তাহলে এই সম মানগুলো আমরা এখানে নিয়ে নিলাম তাহলে 1 3 4 12 আর এখানে যেহেতু আমাদের সিনথেটিক পদ্ধতিতে 4 দ্বারা ভাগ করতে হবে এবং এখানে যেহেতু বলছে যে 4 থেকে কি বড় তাহলে বড় যদি হয় তাহলে এখানে -4 দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে -4 তাহলে এখানে 1টা সরাসরি আমরা নিচে নিয়ে আসব -4 দ্বারা 1 কে যদি আমরা গুণ করি তাহলে এখানে হবে -4 তাহলে +3 যোগ করলে আমাদের এখানে -1 আসে এই -1 কে আবার 4 দ্বারা গুণ করে যে মানটা আসবে সেখানে এই 4 নিচে বসাইতে হবে তাহলে -4 -1 গুণ করলে এখানে হচ্ছে প্লাস মাইনাসে সরি মাইনাসে মাইনাসে প্লাস 4 তাহলে -4 +4 যোগ করলে আমাদের 0 হয় আবার -4 দ্বারা 0 কে গুণ করলে এখানে 0 আসবে তাহলে -12 এর নিচে 0 আমরা বসাবো আর -12 0 যোগ করলে -12 হয় শেষের পরটাকে আমরা বাদ দেব বাদ দিয়ে আমরা দুই পাশ এখানে আছে একটু দাগ টানবো আবার এই 1 টাকে সরাসরি নিচে নিয়ে আসবো -4 দ্বারা 1 কে গুণ করলে -4 হবে -1 -4 আছে যোগ করলে -5 তাহলে a 5k minus 5k আবার 4 দ্বারা গুণ করলে minus minus a plus 20 তাহলে 0 এবং 20 যোগ করলে এখানে হচ্ছে 20 তাহলে আবার এখন 1টাকে আমরা সরাসরি নিচে নিয়ে আসব তাহলে এখানে 1 আসলো 4 দ্বারা minus 4 দ্বারা 1 কে গুণ করলে কি হবে minus 4 দ্বারা 1 কে গুণ করলে minus 4 হবে তাহলে minus 4 আর minus 5 মিলে হচ্ছে minus 9 তাহলে এই পর্টটাকে বাদ দিয়ে আমরা দাগ টানবো তাহলে এখানে শুধু থাকে প্লাস 1 তাহলে নির্ণয় সমীকরণটা আমরা কিভাবে পাবো এখানে 1 minus 9 20 12 তাহলে আমাদের সমীকরণটা হবে এখানে 1 তাহলে x কিউব এর সঙ্গে 1 গুণ করলে কি হবে x কিউব x স্কয়ার এর সঙ্গে minus 9 গুণ করলে হবে minus 9 x স্কয়ার এখানে প্লাস যেহেতু তাহলে x টু এখানে 20 আছে 20x आर माइनस शुद्ध 20 रिकॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो ये ढंग से हमारे पूर्दोत्तो शोमिकरण बस जेटा हमारे शोमिकरण चाहिए से ढंग से नींद ना शोमिकरण ठीक है सर अच्छा कोड़े बुस्ते परेशन जो दिखा रहा है कि वीडियो ठीक है वो शोइ लाइक कमेंट शेयर कर दें धन्यवाद अस्सलाम वालेकुम